nel XV secolo in Europa era molto famoso un ingegnere ungherese di nome Urban. Questo fonditore era famosissimo per l'avanguardia e per la cura che metteva nella costruzione dei suoi cannoni. Per cui inizialmente si decise di eh, offrire i suoi servigi all'impero bizantino, ma l'imperatore Costantino XI Paleologo, l'ultimo imperatore di Bisanzio, dovette rifiutare i suoi servizi perché l'ormai morente impero bizantino non aveva abbastanza denaro per pagare il fonditore e le gigantesche mura teodosiane che per mille anni avevano difeso la capitale dell'impero non potevano reggere il peso dei cannoni. Fu ben felice quindi Maometto II, il sultano turco, di prendere a servizio Urban. Urban mise in mano ai turchi un parco di artiglieria veramente all'avanguardia e in particolare una bombarda. Questa bombarda era una bombarda enorme, gigantesca, del calibro di 889 mm, lunga 8 metri e pesante 48 tonnellate. I proiettili erano di granito e di 3 metri di circonferenza e pesanti intorno ai 1000 kg. Questa enorme bombarda che venne battezzata come il mostro di Urban eh, per essere spostata aveva bisogno di 100 buoi che la trascinassero ma garantiva una cadenza di tiro molto bassa, appena 5-8 colpi al giorno. Ma il mostro di Urban ebbe un importante compito, quello appunto di tirare giù o perlomeno aprire una breccia nelle formidabili mura teodosiane. E infatti proprio grazie a Urban e al suo mostro che venne aperta una breccia nelle mura di Costantinopoli che accelerarono la presa da parte dei turchi nel 1453 e della caduta dell'impero bizantino. Ma Urban non poté assistere alle, alle fasi finali dell'assedio perché fu investito da un'esplosione accidentale di uno, di uno dei suoi ordigni, che era un fatto comunque molto... Uh, molto comune tra le armi d'assedio dell'epoca che non erano proprio eh, super, anche se all'avanguardia non erano super sicure. Ma il mostro di Urban, che non sopravvisse all'assedio perché appunto eh, esplose, divenne il, la base dei futuri progetti del, delle bombarde dell'impero eh, turco. Infatti nel 1464 sul progetto del mostro di Urban fu, fond- fu fuso il cannone dei Dardanelli che, eh, che appunto fu uno dei, dei cannoni più, più forti e più imponenti di tutto il parco dell'artiglieria turca.